ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എൻ എ എസ് പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററി എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ ഒരു മൊഡ്യൂളാണല്ലേ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് രാഷ്ട്ര രൂപീകരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത് വരുന്ന മൊഡ്യൂൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഈ ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് എടു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുമോ എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഋഗ്വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഋഗ്വേദം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ അത് കാണുന്നുമുണ്ട് ഋഗ്വേദത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതുമാണ് ഋഗ്വേദം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നാല് വേദങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് അതിൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് സൂക്തങ്ങളുടെ ശേഖരമാണിത് പത്ത് പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് ഋഗ്വേദത്തെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തെക്കാൾ പഴയതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് സൂക്തങ്ങളിലെ സ്തോത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് മുതൽ അൻപത്തിയെട്ട് വരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ മൊത്തം പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് സ്തോത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഋഗ്വേദത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൗര്യ സാമ്രാജ്യവും ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെക്ഷൻ എയിലും എഴുതാൻ പറ്റും അവിടെ പഠിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും എഴുതാം അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രയോജനം കൂടിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ രാജാവ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ചീഫ് ആൻഡ് കിങ് പ്രമാണിയും രാജാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വെയർ ദ ബാറ്റിൽ ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം പണ്ട് കാലത്ത് മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നതെന്നാണ് സൂചന അതായത് വേദ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ പ്രധാനമായും കൃഷിക്കാരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഋഗ്വേദത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നത് മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയും മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കന്നുകാലികൾക്ക് വേണ്ടിയും മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു മിക്ക പുരുഷന്മാരും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു യുദ്ധത്തിനായിട്ട് അവരൊരു സ്ഥിരം സൈന്യത്തെ തന്നെ വിന്യസിപ്പിച്ചിരുന്നു യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ബാക്കി സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളെ കുറിച്ചും ചർച്ചകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അസംബ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു സമർത്ഥരായ യോദ്ധാക്കൾ പോരാളികളുണ്ടല്ലോ അവർ നേതാക്കളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു യുദ്ധം വിജയത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യാഗങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ പ്രധാനമായും ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് എന്തുവാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനമായും യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനും കന്നുകാലികൾക്കും അതുപോലെ എന്താണ് മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് എന്താണ് ചീഫ് ആൻഡ് കിങ് പ്രമാണിയും രാജാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രമാണിമാർ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരായിരുന്നു പ്രമാണിമാർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ രാജാക്കന്മാർ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ഭരണ സംവിധാനമുള്ളവരായിരുന്നു പ്രമാണിമാർ പതിവായി നികുതി പിരിച്ചിരുന്നില്ല അവരുടെ വരുമാന മാർഗം പാരിതോഷികങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സന്തോഷപൂർവ്വം നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായിരുന്നു പക്ഷേ രാജാക്കന്മാർ പാരിതോഷികങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന് എങ്കിലും അവരുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം എന്തായിരുന്നു നികുതി അപ്പം നികുതിയും പാരിതോഷികങ്ങളും ആർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു രാജാക്കന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു പ്രമാണിമാർ സ്ഥിരം സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തിയിരുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അവർ പൗര സന്നദ്ധ സേവന സംഘത്തെയാണ് ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ
ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രമാണിമാര് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ഭരണ സംവിധാനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ പതിവായിട്ട് നികുതി പിരിച്ചിരുന്നില്ല അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പാരിതോഷികങ്ങളാണ് അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ യുദ്ധസമയത്ത് സന്നദ്ധ സേവാ സംഘം പൗര സന്നദ്ധ സ സേവാ സംഘത്തെയാണ് ഈ പ്രമാണിമാർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവർക്ക് അസംബ്ലികളിൽ പൊതുജനങ്ങളുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത രാജാക്കന്മാർ നേരെ തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എഴുതാനായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ന്യൂ വേസ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് എ രാജ രാജയായി അവരോധിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തല്ല ജനപദങ്ങളുടെ തലവന്മാരായാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജ മനസ്സിലായല്ലോ ജനപദങ്ങളുടെ തലവന്മാരാണ് രാജ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ടായിരുന്നു ഈ രാജ എന്ന പദവി ലഭിച്ചിരുന്നത് രണ്ടാമത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിപുലമായ ചടങ്ങുകൾ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു രാജസൂയ അശ്വമേധം എന്നിവയായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മുന്നേ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒരു വർഷം വരെ നീണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ഈ യാഗം നടത്തുന്നയാൾ സമ്പന്നൻ ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ളവർക്കാണ് യാഗം നടത്താനായിട്ട് കഴിയുക അപ്പം ജനപദങ്ങളുടെ തലവന്മാരാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് രാജ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ടായിരുന്നു ഈ പദവി ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് രണ്ടാമത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിപുലമായ ചടങ്ങുകൾ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ടവ രാജസൂയ അശ്വമേധം ഇവയൊക്കെയായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒരു വർഷം വരെ നീണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ യാഗം നടത്തുന്നയാൾ സമ്പന്നനായിരിക്കണം കാശുള്ള ആൾ ആയിരിക്കണം അശ്വമേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുതിരയെ ഒരു സൈന്യത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അശ്വമേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുതിരയെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവർ സ്വതന്ത്രമായി വിടുന്നു സൈനിക അടം അകമ്പടിയോടുകൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടിരുന്നു ആരെല്ലാം കുതിരയെ തങ്ങളുടെ അതിർത്തികളിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നുവോ അവർ ആ കുതിരയുടെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ അധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ആ കുതിര ത ഏതെല്ലാം അതിർത്തികളിലൂടെ പോകുന്നുവോ ആ അതിർത്തികളിലുള്ളവർ എന്തു ചെയ്യണം കുതിരയുടെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ അധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കണം കുതിരയെ വീണ്ടും നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേക ആചാരങ്ങളോടെ എന്ത് ചെയ്യും ബലി ചെയ്തിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചടങ്ങുകൾ അപ്പോൾ ഈ കർമ്മം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രാജ തൻ്റെ അധികാരം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ യോഗ്യനായി എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് രാജ എന്ന പദവി ലഭിച്ചിരുന്നു രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ അധികാരം എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീട് ലഭിക്കും അല്ലെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് ലഭിക്കും അതുപോലെ ഒരുവന് ആവശ്യമായ സൈനിക ശേഷിയും സമ്പത്തും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ രാജ എന്ന പദവി ലഭിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ടാക്സ് വാസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ജനപദാസ് ജനപദയിലെ ഭരണാധികാരികൾ എപ്രകാരമാണ് നികുതി പിരിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറയുക ജനപദയിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവരുടെ തലവന്മാരെ വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു രാജ എന്ന് അപ്പോൾ ജനപദയിലെ രാജ ധനം നേടിയിരുന്നത് പല വഴികളിലൂടെയായിരുന്നു യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയും പാരിതോഷികങ്ങളായിട്ടും അവർക്ക് സ്വത്ത് ലഭിച്ചിരുന്നു രാജാക്കന്മാർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന പാരിതോഷികങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ബലി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇത് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നത് പ്രത്യേക ആചാരങ്ങളും മറ്റും നടക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് രാജാവ് അശ്വമേധം നടത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രജകളോട് ധനവും മറ്റും എന്ത് ചെയ്യാം ആവശ്യപ്പെടാം പാരിതോഷികങ്ങൾ സ്വമനസ്സാൽ അതായത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ദാനം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രജകളുടെ മേൽ നിർബന്ധം ചെലുത്താനും ഇവർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു നിർബന്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം പാരിതോഷികം വാങ്ങാമായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ പ്രത്യേക പിന്തുണ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രത്യേകം പാരിതോഷികങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഹു വെയർ മഹാജനപദാസ് ആരാണ് മഹാജനപദങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബി സി അഞ്ഞൂറോടുകൂടി ചില ജനപദങ്ങൾ മറ്റു ജനപദങ്ങളെക്കാൾ ശക്തരായിട്ട് മാറി ഇവരാണ് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് മഹാജനപദങ്ങളെന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് അതായത് ജനപദങ്ങൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബി സി അഞ്ഞൂറോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചില ജനപദങ്ങൾ
കോസല അവന്തി വജി മഗത എന്നിവയായിരുന്നു മനസ്സിലായാലും അപ്പോൾ ഇവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മഹാജനപദങ്ങൾ ഈ നാല് ജനപദങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഇതിൽ മഗതയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു രാഷ്ട്രമായി മാറിയ ജനപദ എന്ന് പറയുന്നത് മൗര്യ രാജവംശമാണ് ചരിത്രത്തിൽ മഗത കേന്ദ്രമാക്കി ഭരിച്ച ആദ്യ രാജവംശം ഇതാണ് മഹാജനപദങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതാനായിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് മുപ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏർലി സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രാചീന രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ മഹാജനപദാസ് ആൻഡ് മൊണാർക്കിക്കൽ മഹാജനപദാസ് എന്താണ് പ്രജാപത്യപരമായിട്ടുള്ള മഹാജനപദങ്ങളും ഏകാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള മഹാജനപദങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ വാക്കുകളിൽ തന്നെയുണ്ട് ഏകാധിപത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നത് അല്ലേ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏകാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള മൊണാർക്കിക്കൽ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയുള്ള ജനപദങ്ങളാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സംവിധാനത്തിൽ രാജാവ് അഥവാ കുലാധിപനായിരുന്നു രാജ്യാതിർത്തിയുടെ തലവൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഏകാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള മഹാജനപദങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ ആർക്കായിരുന്നു സ്ഥാനം കുലാധിപൻ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനായിരുന്നു ഈ സംവിധാനത്തിൽ വേദകർമ്മങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു രാജാവ് മതപരമായ പല യാഗങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു മഹാജനപദങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായിരുന്നു ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രജാപത്യപരമായ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയും അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴേ നമ്മളുടെ രീതി അതാണ് റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഇവ ഏകാധിപത്യപരമായ മഹാജനപദങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു ഈ വിഭാഗത്തിൽ രാജാവ് രാജാസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം അംഗങ്ങൾ അതാണ് അവിടുത്തെ പോയിന്റ് മറ്റേത് ഏകാധിപത്യത്തിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രാജാസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ സഭ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രത്യേക അസംബ്ലി സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു സഭയിൽ അതിലെ അംഗങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ചർച്ച നടത്തുകയും അത് വോട്ടിങ്ങിനിടുകയും മറ്റും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അസംബ്ലികളിൽ ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴോളം രാജാസ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രാജാസിന് പ്രത്യേക കൃഷി ഭൂമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭൂമികളിൽ തൊഴിലാളികൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ജനപദങ്ങൾ വേദ യാഗങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രജാപത്യപരമായിട്ടുള്ളത് ഏകാധിപത്യം ഏകാധിപത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജാവ് മാത്രം ഭരിക്കുന്നത് പ്രജാപത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുറച്ച് സഭയും അംഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നെക്സ്റ്റ് റൈസ് ഓഫ് മഗത ആൻഡ് മൗര്യ മഗതയുടെയും മൗര്യന്മാരുടെയും ഉദയത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ കീഴിൽ മഗതയിൽ വിസ്തൃതമായ ഒരു സാമ്രാജ്യം ബി സി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് നന്ദന്മാരെ പുറത്താക്കി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹിസ്റ്ററി നേരത്തെ സെക്ഷൻ എയിൽ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നന്ദന്മാരെ പുറത്താക്കിയാണ് മൗര്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ അധികാരത്തോടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അധികാരമേൽക്കുന്നത് അതായത് ബി സി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാമ്രാജ്യമായിട്ട് ഇവിടെ മഗത മഗ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ കീഴിൽ നന്ദന്മാർ നന്ദരാജവംശം അവരെ പുറത്താക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൗര്യന്മാർ ഈ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള ആരാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ അധികാരം ഏൽക്കുന്നത് ഈ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് കൗഡില്യൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ലേ കൗഡില്യൻ എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ചന്ദ്രഗ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് സിംഹാസനം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലും അത് നിലനിർത്തുന്നതിലും ഈ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ്റെ ഒരു വഴികാട്ടി എന്ന് തന്നെ പറയാം ആരെ നമുക്ക് കൗഡില്യനെ പറയാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് നന്ദവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവായ ധനനന്ദനൻ്റെ ക്രൂരഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം പാടലിപുത്രം അത് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പിന്നീട് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ വടക്കു പടിഞ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ഡിഡ് ഗുപ്ത സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം വികാസം പ്രാപിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യ വിസ്തൃതി മൗര്യന്മാരോളം വന്നില്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം വടക്കു ഭാഗവും ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗങ്ങളും വരെ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം വ്യാപിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി ആരോളം എത്തിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും മൗര്യന്മാരോളം വന്നിട്ടില്ല ഭരണത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ആര് തന്നെയാണ് രാജാവ് സിവിൽ ഭരണത്തിൻ്റെയും സൈന്യത്തിൻ്റെയും നീതിന്യായത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ തലവൻ ആര് തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തലവൻ രാജാവായിരുന്നു പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ അവർ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള അതായത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം സ്വേച്ഛാധിപതികളും ആയിരുന്നില്ല മന്ത്രിമാരും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും സമൂഹത്തിലെ മുതിർന്നവരുമായും അദ്ദേഹം അധികാരം പങ്കിട്ടിരുന്നു ആരാണ് രാജാവ് ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ രാജാവായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമൻ മഹാരാജാതിരാജ എന്ന സ്ഥാന പദവി സ്വീകരിച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ രാജാവായ ചന്ദ്രഗുപ്ത ഒന്നാമൻ മഹാരാജാതിരാജ എന്ന സ്ഥാന പദവി സ്വീകരിച്ചു ലിച്ചാവി രാജകുമാരിയാണ് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചത് ഇതുവഴി മഗധ ഗുപ്തന്മാരുടെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഗുപ്തന്മാരുടെ ഒരു കാലഘട്ടം യുഗം തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബി സിയിലാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബി സിയിൽ സമുദ്രഗുപ്തനെ തൻ്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട് അവരോധിച്ചു അപ്പം ചന്ദ്രഗുപ്തനെ തുടർന്ന് വന്ന ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു സമുദ്രഗുപ്തൻ എന്നായിരുന്നു അലഹാബാദ് സ്തംഭലിഖിതമാണ് സമുദ്രഗുപ്തൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരമൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ലിഖിതങ്ങളിൽ നിന്നാണൊക്കെ അല്ലെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അലഹബാദ് സ്തംഭലിഖിതമാണ് സമുദ്രഗുപ്തൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത് ഗുപ്തന്മാർ അധികാരം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സമുദ്രഗുപ്തൻ ഒരു ആക്രമണ പരമ്പര തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെയും മധ്യേഷ്യ മധ്യ ഇന്ത്യയിലുമായിട്ട് ഒൻപത് രാജാക്കന്മാരെ ഇദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഡെക്കാനിലെയും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും പന്ത്രണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചു മധ്യേന്ത്യയിലെ പതിനെട്ട് രാജ രാജ്യങ്ങളെയും ആര് കീഴടക്കേണ്ടായി സമുദ്രഗുപ്തൻ കീഴടക്കി അങ്ങനെ അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളും സമുദ്രഗുപ്തൻ തൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നു എവിടെ മുതൽ വടക്ക് ഹിമാലയം മുതൽ തെക്ക് നർമ്മദ വരെയും കിഴക്ക് ബ്രഹ്മപുത്ര മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് ചമ്പൽ വരെയും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ സമുദ്രഗുപ്തൻ്റെ സാമ്രാജ്യം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഏതിൽ പഠിച്ചതാണ് പാർട്ട് പാർട്ട് വൺ അല്ല സെക്ഷൻ എ വരുമ്പോൾ അതിൽ പഠിക്കുന്ന പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അതൊക്കെ ബി സി മുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ സമുദ്രഗുപ്തൻ ചന്ദ്രഗുപ്തനെ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അധികാരത്തിൽ നിയമിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ സമുദ്രഗുപ്തൻ മുന്നൂറ്റി എൺപത് ബി സി ആകുമ്പോഴേക്കും ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമനെ അധികാരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു നിയമിച്ചു ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെയും വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിലൂടെയും പണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമല്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ രാജകുമാരികളെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ സാമ്രാജ്യം കൂടി അവർക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ വിവാഹം സാമ്രാജ്യ വിസ്തൃതിക്കുള്ള ഒരു ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധിയായിട്ട് പണ്ട് കാലത്ത് കണ്ടിരുന്നു രാജാക്കന്മാർ കണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിലൂടെയും ആക്രമണങ്ങളിലൂടെയും ചന്ദ്രഗുപ്തൻ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം പരമാവധി വികസിപ്പിച്ചു ബംഗാളും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലെ ചെറിയ റിപ്പബ്ലിക്കുകളെയും കീഴടക്കിയ ശേഷം ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ശാകന്മാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ ശാകന്മാരുടെ പ്രദേശങ്ങൾ ഈ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ശാകവംശത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യൻ തൻ്റെ സാമ്രാജ്യം വിപുലീകരിക്കുക മാത്രമല്ല ഏകീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കല സാഹിത്യം ഇതെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്താണ് ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയായ ആര് ഫാഹിയാൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അസസ്ത എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ചോള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ക്വസ്റ്
ചോളന്മാരാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യ മുഴുവനായും ഒരൊറ്റ സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച ആദ്യത്തെ രാജവംശം മനസ്സിലായല്ലോ ചോള രാജവംശമാണ് നമ്മുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയെ മുഴുവനായും ഒരൊറ്റ സാമ്രാജ്യം എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച ആദ്യത്തെ രാജവംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ അവർ ഈ പരിശ്രമത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവരുടെ ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനത്തെയും നടപടിക്രമങ്ങളെയും ആധുനിക കാല ഗവൺമെൻറ്റുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ചോള സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൃദ്ധിയുടെയും വളരെയധികം സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും അതുപോലെ സമ എന്താണ് സന്തുഷ്ടിയുടെയും ഒക്കെ ചരിത്രമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇവരുടെ അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനത്തെ നമുക്ക് ഇന്നത്തോളം നമ്മൾ ആധുനിക ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇവർ ചോള സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റും ജനങ്ങളും വളരെയേറെ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തൊരു കാലമായിരുന്നു രാജാവ് പരമാധികാരിയും അതുപോലെ ഔദാര്യമുള്ള സ്വേച്ഛാധിപതിയുമായിരുന്നു രാജാവ് പരമാധികാരി എല്ലാത്തിനും മേൽ അധികാരമുള്ളയാളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഔദാര്യമുള്ളൊരു സ്വേച്ഛാധിപതിയും ആയിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മേൽ കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ രാജാവിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്ര ഭിത്തികളിലെ കൊത്തുലിഖിതങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ഉത്തരവുകൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രാജാവിൻ്റെ വാചികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവുകൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഉത്തരവുകൾ തത്സമയം തന്നെ താളിയോലകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചുമതലയുള്ളവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിലോ മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരോ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളൊന്നും ചോള വംശത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും മന്ത്രിമാരുടെ പേരുകൾ എവിടെ കാണാം ലിഖിതങ്ങളിൽ കാണാ കാണാവുന്നതാണ് ശക്തമായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം കുറേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കൂട്ടം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാവിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവുകൾ നടപ്പിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കൽപ്പനകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അനുസരിക്കാൻ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ പോളിസികളുടെയും അതുപോലെ ഉത്തരവുകളുടെയും ന്യായയുക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നന്മയെയും ധർമ്മത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരുന്നു ഒരു രാജാവ് അത് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു രാജാവിൻ്റെ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തർ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അവർ ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ന്യായയുക്തിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ചോള രാജാവിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാവിൻ്റെ പോളിസികളുടെയും ഉത്തരവുകളുടെയും ന്യായയുക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നന്മയെയും ധർമ്മത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയും ആശ്രയിച്ച് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രാചീന സമൂഹങ്ങൾ പൊതുസുരക്ഷ മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ പൊതുവായിട്ടൊരു സുരക്ഷ അവർ എപ്പോഴും രാജാവിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ചോളന്മാരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദ സംവിധാനം സമകാലീന സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസം ആയിരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് സംഘാടനം അതായത് നല്ലൊരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു ഭരണ സംവിധാനമായിരുന്നു കേന്ദ്ര അധികാരവും അതുപോലെ പ്രാദേശിക സ്വാതന്ത്ര്യവും തമ്മിൽ സൂക്ഷ്മമായൊരു ബാലൻസ് നിലനിർത്തിയിരുന്നു കേന്ദ്ര അധികാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നതും പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭരണം അത് തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബന്ധം ബാലൻസ് നിലനിർത്താൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചു പക്ഷേ ഈ പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണത്തിലൊന്നും ആരും ഇടപെടുമായിരുന്നില്ല കേന്ദ്രം ഇടപെടുമായിരുന്നില്ല ഒരു അധികാര ശ്രേണി വളരെ കൃത്യമായി വൃത്തിയുള്ള ഒരു അധികാര ശ്രേണി ഇവർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കാലാവധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജപ്രീതി രാജാവിനെ എത്രത്തോളം ഇവർക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാനും പ്രീതിപ്പെടുത്താനും കഴിയും അത്രയും നാൾ ഇവർക്ക് ആ ഭരണത്തിലിരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അതുപോലെ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു ഒരു പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥ വിഭാഗം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചോള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പരിണാമ മാറ്റത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എഴുതാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ടും ചാപ്റ്റർ നമുക്ക്